হ্যালো স্টুডেন্টস আমি ঐশিক দাস তোমরা দেখছো ও ডিএইচএস ম্যাথস ক্লাস টুয়েলভের এর আগে পর্যন্ত আমি প্রোবাবিলিটির বেস থিওরেম চ্যাপ্টারটা শেষ করেছিলাম তাই তো আজকে শুরু হবে সম্ভাবনার সমসম্ভব চলক তো এই চ্যাপ্টারটা শুরু করার আগে তোমাদেরকে বলে রাখি যদি তোমরা ক্লাস টুয়েলভের পুরো প্রোবাবিলিটির পুরো প্লে লিস্টটা পেতে চাও তাহলে আই বাটনে ক্লিক করে পুরো প্লে লিস্টটা ওখান থেকে দেখতে পাবে এবার সম্ভাবনা চলক কাকে বলে ধরুন একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাচ্ছি ধরুন আমরা দুটো কয়েন টস করা হলো তাহলে ওই দুটো কয়েনের সম্ভাবনার নমুনা দেশ কি হবে প্রথম চ্যাপ্টারটা যদি তোমরা দেখে থাকো প্রথম ভিডিওটা যেটা ছিল সম্ভাবনার সেটাতেই বলেছিলাম যে কি হবে প্রথমে হেড 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 টেল টেল হেড আর টেল টেল এই চারটে হচ্ছে নমুনা বিন্দু তাই তো এটা হচ্ছে নমুনা দেশ তাই না এক্স হচ্ছে হেড কতগুলো পড়লো সেই সেই নাম্বারটা হচ্ছে এক্স ঠিক আছে তাহলে প্রথমটার ক্ষেত্রে এক্স ইজ ইকাল টু কত হবে বলতো এক্স ইজ ইকাল টু হবে টু তাই না দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে এক্স ইজ ইকাল টু কত হবে একটাই হেড পড়েছে তাহলে ওয়ান হবে তৃতীয়টার ক্ষেত্রে এক্স ইজ ইকাল টু কত হবে একটা হেড পড়েছে তাহলে এটাতেও ওয়ান হবে আর চতুর্থটার ক্ষেত্রে এক্স ইজ ইকাল টু কত হবে দেখো একটাও হেড নাই তাহলে এটা জিরো হবে তাই না তাহলে এই যে এক্সটা এই যে চলটা ধরেছিলাম এটাকেই বলে সম সমসম্ভব চলক ঠিক আছে মানে এক্সের বিভিন্ন রকম ভ্যালু হয় সমসম্ভব চলকের বিভিন্ন রকম ভ্যালু হয় এবার এখানে দেখো সমসম্ভব চলক যে মানগুলো পাচ্ছি আমি সেগুলোকে যদি একটা সেটের আকারে লিখি তাহলে কি পাবো টু পাচ্ছি ওয়ান পাচ্ছি আর কি পাচ্ছি জিরো পাচ্ছি তাই না তাহলে এই যে তিন এই যে সেটটা পেলাম এই যে টু ওয়ান জিরো এই সেটটা এই সেটটাকে বলছে এক্স সমসম্ভব চলকের স্পেকট্রাম ঠিক আছে এই এই সেটটাকে বলছে স্পেকট্রাম তাহলে স্পেকট্রামের মধ্যে কটা বিন্দু আছে তিনটে বিন্দু আছে এই এই এক্সাম্পলটার ক্ষেত্রে সমসম্ভব চলকের স্পেকট্রামে তিনখানা বিন্দু আছে তাই তো এবার বিচ্ছিন্ন সমসম্ভব চলক কাকে বলে দেখো যদি এই স্পেকট্রামগুলোর যে মানগুলো আছে সেগুলোকে গণনা করা যায় এরকম যদি মান থাকে তাহলে সেইগুলোকে সেই চলটাকে বিচ্ছিন্ন সমসম্ভব চলক বলে তাহলে দেখো এখানে তো বিচ্ছিন্নই হচ্ছে তাই না তাহলে এই এই উদাহরণের ক্ষেত্রে এক্স হচ্ছে বিচ্ছিন্ন সমসম্ভব চলক ঠিক আছে সংজ্ঞাগুলো আছে এই সংজ্ঞাগুলো তোমাদের এসেন্ডের বইতেই পেয়ে যাবে তাই সংজ্ঞাগুলো আমি আলাদা করে বলছি না ঠিক আছে শুধু বুঝিয়ে দিচ্ছি এবার এরপর তোমাদেরকে বলতে হবে বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন কাকে এই উদাহরণটার ক্ষেত্রে আমি এফ অফ জিরো লিখছি এফ অফ জিরো মানে কি প্রোবাবিলিটি অফ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো মানে এক্স ইজ ইকাল টু জিরো হওয়ার সম্ভাবনা এটাকে আমি এফ অফ জিরো আকারে লিখছি ঠিক আছে এফ হচ্ছে একটা ফাংশান তো এটা এটা কত হবে প্রোবাবিলিটি অফ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো এক্স ইজ ইকাল টু জিরো হওয়ার সম্ভাবনা কত এক্সটাকে আমি ধরেছিলাম কটা হেড করবে তাই না তাহলে এক্স ইজ ইকাল টু জিরো কোথায় হচ্ছে দেখো এইটা এই নমুনা বিন্দুতেই হচ্ছে তাহলে ওয়ান বাই চারটে বিন্দু আছে তাই ফোর তাহলে প্রোবাবিলিটি অফ এক্স ইজ ইকাল টু জিরো ওয়ান বাই ফোর হলো তার মানে এফ অফ জিরো ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফোর হলো সেরকম এফ অফ ওয়ান এটার মানে কি প্রোবাবিলিটি অফ এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান হওয়ার সম্ভাবনা কত দেখো দুই জায়গায় এক্স ইজ ইকাল টু ওয়ান আছে তাই না এটাতেও একটা হেড আছে এটাতেও একটা হেড আছে তাহলে দুই আর নিচে কি বসবে কটা নমুনা বিন্দু আছে চার তাহলে দুই বাই চার মানে ওয়ান বাই টু আবার এফ অফ টু এটা কত হবে প্রোবাবিলিটি অফ এক্স ইজ ইকাল টু টু তাই না এটা কোথায় হচ্ছে দেখো শুধু এই জায়গাটাতে তাহলে ওয়ান বাই ফোর এটাও তাহলে এই যে এফ এফ দিয়ে লিখছি এফ অফ জিরো এফ অফ ওয়ান এফ অফ টু এইটাকে বলছে সম্ভাবনা অপেক্ষক ঠিক আছে এই যে অপেক্ষকটা পাচ্ছি এফ অফ এক্স এই যে ফাংশানটা পাচ্ছি এই ফাংশানটাকেই বলছে সম্ভাবনা অপেক্ষক বা প্রোবাবিলিটি ফাংশান ঠিক আছে তাহলে এই প্রোবাবিলিটি ফাংশান জিনিসটা বোঝা হলো এবার বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন কাকে বলে এখানে যদি আমি একটা ছক আঁকি দেখো বা সেট আকারেও লেখা যায় এটাকে আমি ছকের আকারেই লিখছি এখানে এক্স লিখছি আর এখানে কি লিখছি এফ অফ এক্স এই এক্সটা ছোট হাতে লিখলাম ঠিক আছে তাহলে এখানে আমি কটা মান পাচ্ছি এক দুই তিন তিনখানা তাহলে তিনখানা জায়গা করবো আমি এক্সের ভ্যালু যখন জিরো তখন আমি এফ এক্স ইজিক্যাল টু কত পাচ্ছি ওয়ান বাই ফোর এক্সের ভ্যালু যখন ওয়ান তাহলে এটা কত পাচ্ছি ওয়ান বাই টু এক্সের ভ্যালু যখন টু এটা কত পাচ্ছি ওয়ান বাই ফোর তাই না এই যে সেট আকারে লিখছি বা ছক আকারে লিখছি এইটাকেই বলছে বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন ঠিক আছে এই এই ছকটাকেই বলছে বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন তাহলে তোমাকে এইটা যদি অঙ্ক আকারে দিত তাহলে বলতো যে দুটো ঝোঁক শূন্য মুদ্রা চালা হলো তাহলে তাদের সম্ভাবনা বিভাজন বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন নির্ণয় করো তখন এই পর্যন্ত এই ছকটা নির্ণয় করে দিতে হতো তাহলেই হয়ে যেত ঠিক আছে এটা
এই যে প্রবাবিলিটির মানগুলো আছে এগুলো সবকটা যোগফল ওয়ান হতে হবে ঠিক আছে এটা দেখো ওয়ান হচ্ছে নাকি ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই টু প্লাস ওয়ান বাই ফোর এটাকে যোগ করে দেখে নাও এলসিএম আসবে ফোর ওপরে কি আসবে ওয়ান প্লাস এটাতে উপরে আসবে টু প্লাস এটাতে উপরে আসবে ওয়ান তাহলে ওয়ান প্লাস টু প্লাস ওয়ান ফোর আর নিচে আসে ফোর সমান ওয়ান হয়ে গেল তাহলে এদের এই তিনটে যোগফল আমি ওয়ান পেলাম বা এখানে যটাই প্রবাবিলিটি থাকবে সবকটা প্রবাবিলিটি যোগফল আমাকে ওয়ান পেতে হবে ঠিক আছে যদি কোথাও ওয়ান না থাকে তাহলে সেটা বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন হবে না বুঝে গেল তো এবার এই রিলেটেড এই ধরনের সম্ভাবনা বিভাজন থেকে এই একটা কোশ্চেন আছে আরেকটা কোশ্চেন কি আছে তোমাকে বিভাজন তালিকাটা দিয়ে মানে সম্ভাবনা বিভাজন এই যে ছকটা আছে এটা দিয়ে দেবে দিয়ে বলবে এটা বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন কি না সেটা নির্ণয় করতে বলবে মানে বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন হচ্ছে কি হবে না এটা নির্ণয় করতে বলবে তাহলে সেটার আমি একটা উদাহরণ দেখাচ্ছি তোমাকে দেখো দেখো প্রথম অঙ্কটা যেটা আছে সেটা সেটাতে কি বলেছে প্রবাবিলিটি এক্স প্রবাবিলিটি অফ এক্সটা কি বলেছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ আছে তারপর একটা কি আছে জিরো পয়েন্ট টু থ্রি আছে আর তারপর একটা জিরো পয়েন্ট টু আছে আর জিরো পয়েন্ট টু এইগুলো যোগ করে দেখো ওয়ান হচ্ছে নাকি ঠিক আছে তাহলে পাঁচ আর তিনে আট আর দুয়ে দশ হয়ে থাকলো এক তাহলে ওয়ান হয়ে যাচ্ছে তাহলে যোগ করলে তাহলে এটাকে আমি সম্ভাবনা বিভাজন বলবো এবার এর পরের অঙ্কটা দ্বিতীয় অঙ্কটা যেটা আছে সেটাতে কী বলেছে দেখো জিরো পয়েন্ট টু জিরো পয়েন্ট থ্রি জিরো পয়েন্ট ওয়ান জিরো পয়েন্ট ফাইভ এটা যোগ করো দুই আর তিনে পাঁচ আর একে ছয় আর পাঁচে এগারো তাহলে ওয়ান আর এখানে ওয়ান থাকলো ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান হচ্ছে এটা ওয়ান হচ্ছে না ওয়ানের থেকে বেশি হয়ে যাচ্ছে বা ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান বা ওয়ানের থেকে কম হলেও হবে না ওয়ানই হতে হবে তাই তো যোগফলটা তাহলে এটাকে আমি সম্ভাবনা বিভাজন বলবো না মানে বিচ্ছিন্ন সম্ভাবনা বিভাজন বলবো না তাহলে এরকম উদাহরণ আবার এটার ক্ষেত্রে এরকমও দিতে পারতো কোনো একটা ধরনও মাইনাস দিয়ে দিল এই উদাহরণটার ক্ষেত্রেই দেখো এটা তো সম্ভাবনা বিভাজন হচ্ছে কিন্তু এখানে কোথাও একটা মাইনাস দিয়ে দিল তোমরা জানো প্রবাবিলিটি কখনো মাইনাস হতে পারে না তাই না তাহলে এই মানটা প্রবাবিলিটি তো হতেই পারে না কারণ প্রবাবিলিটি মাইনাস হতে পারে না তাহলে তখন যদি কোথাও মাইনাস দেখো প্রবাবিলিটির জায়গায় তাহলে সেটা সম্ভাবনা বিভাজন হবে না ঠিক আছে এই ধরনের এই দুই ধরনের অঙ্ক আছে আজকে যা পড়ানো হলো তার থেকে এই দুই দুই ধরনের অঙ্ক আছে সব অঙ্কগুলো যে ইম্পর্টেন্ট কয়েকটা অঙ্ক আমি করাবো কিন্তু এটা যেহেতু ইন্ট্রোডাকশান ভিডিও চলছে ইন্ট্রোডাকশান ভিডিওর এটা পার্ট ওয়ান পার্ট টুতে আরও থাকবে এই চ্যাপ্টারটা এখনো শেষ হয়নি এরপরে ম্যাথামেটিক্যাল এক্সপেকটেশন বলে একটা জিনিস আছে যেটা পার্ট টুতে করাবো এটা পার্ট ওয়ান ঠিক আছে তো আজকে যা পড়ানো হলো তার থেকে যদি কোথাও বুঝতে অসুবিধা হয় তাহলে কমেন্ট করে জানাও আর প্রোবাবিলিটির পুরো প্লে লিস্টটা যদি তোমরা দেখতে চাও তাহলে স্ক্রিনের ডান থেকে উপরের ভিডিওটাতে ক্লিক করো আর ক্লাস টুয়েলভের পুরো প্লে লিস্টটা দেখতে নিচেটাতে ক্লিক করো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওটাতে থ্যাং